Hello all. Today uh, we are starting with the fifth module, Processor Logic Design. Processor Logic Design in the Parimbatane, Processor Naman in Korea and the component and another other on the arithmetic and logic unit on the control unit. Our processor logic in the design parimbo, we have to mention arithmetic logic and arithmetic logic unit design and also control unit design. We have module five in the Parimbatane. Processor logic design the basic concepts and ALU design and module 5 will vary. Control unit organization is actually dealing with the 6th module. Hmm? Abo, even a processor logic design in the parambo, Adi might wear the basic logic concepts in the paranale, register transfer logic in the parambo, register transfer logic. Hmm? Now, we digital system. A digital system actually it is a sequential logic system. Now, you have already learned the ST and LT. This is sequential logic. Now, the digital system is a sequential logic system which is actually constructed with the help of flip-flops and gates. Flip-flop and gate to which it is constructed with the sequential logic system and digital system. Now, we have a digital circuit and a sequential circuit that we have specified in a state table. Now, you have a JK flip-flop, D flip-flop, T flip-flop and a state table. Now, we have a state table and we have a sequential circuit that we have specified in a sequential circuit. Now, we have a large digital system specified in a sequential circuit. If you have a state table which is designed to design, it will be very difficult because if you have a state table, the number of states will be very large. So, if you have a state table, we will use this difficulty to overcome. We will use this difficulty to overcome. Modular approach is to use a modular approach. We will use a functional task to perform. We will use a functional task to perform. We will use a functional task to connect with a functional unit circuit. We will use a combination circuit to connect. अब ये मॉड्यूल्स अंगने कंस्ट्रक्ट ये ना द ये मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट ये ना द ओरो डिजिटल फंक्शन बच्चे टाना डिजिटल फंक्शन ना बना ले रजिस्टर ना बना डिजिटल फंक्शन आना काउंटर्स ना बना डिजिटल फंक्शन आना डीकोडर ओर डिजिटल फंक्शन आना मल्टीप्लेक्सेस आरिथमेटिकलेमेंट्स कं नमले नमक इधरो कॉम्बिनेशन सर्किट वेच्चे टे नमक की इंडिया कनेक्शन रिक्यूम डिस्क्राइब भी हम पटी ला एक्चुअली वी आर डिस्क्राइबिंग एक्चुअली वी आर डिस्क्राइबिंग सच टाइप ऑफ इंडिया कनेक्शन बाय यूजिंग ए रजिस्टर ट्रांसल लॉजिक ओके रजिस्टर ट्रांसल लॉजिक को वेच्चे टा है ना नमले इंडिया और नाम तक कंपोनेंट ने तो बनाया है डी सेट ऑफ रजिस्टर्स इन डी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस इन डी का रजिस्टर्स आने यूज़ ही ना डी सिस्टम देना तो इन डी क्या ना ओरो रजिस्टर्स इन्हें फंक्शन आदो बोल देना बाइनरी कोडेड इनफॉरमेशन स्टोर इन डी रजिस्टर्स आज डी रजिस्टर्स ले स्टोर इधरेकिन पीने the operations performed on the information stored in the registers अब वो registers से ले store चाहिए दिल की ना information से ले perform चाहिए ना operations अत बोला control functions that initiates the sequence of operation अत ये दो operation perform चाहिए ना मगले ये पटाना operation perform चाहिए इन्दर था आ अधिने control चाहिए ना functions अब ये नाले कार्य गले कोड़ी चाहिए ना टेन अगर एक register transfer logic का हो सेट ऑफ रजिस्टर्स, डी बाइनरी कोड इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, फिर ना ऑपरेशन परफॉर्म डॉन डी इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, फिर ना कंट्रोल फंक्शंस। ये नाले कार्य गलाने वाले रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक इन्हें कंपोनेंट देना पड़ेगा ना तो, ओके अब इंगेने बाइनरी इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन रजिस्टर्स इन द अच्छे टन गले नमक बाइनरी नंबर सावम बाइनरी कोडर डिसिमल नंबर सावम अल्फा नंबर कैरेक्टर सावम अगर इम्प इनफॉरमेशन से वैन में गले मागा ओके अब बोले कंट्रोल फंक्शन द वाले इन द यूसली ओरो कंट्रोल वेरिएबल आयरी को ओरो बाइनरी वेरिएबल आना नमलो कंट्रोल फंक्शन ऐटे यूज़ किया आ बाइनरी वेरिएबल इन्टे वाले वन आना दरने गले अद ऑपरेशन परफॉर्म चाहिए सीरो आना दरने गले ऑपरेशन परफॉर्म चाहिए ला अंगने आना नमलो ओरो बाइनरी वेरिएबल Micro operations sendal, nama lu panalo. Ada tu, korai operations sendal. Ada tu, buat muna mata step by step nama lu panalo operation perform dana panalo. Ini operation tu panalo. Micro operations sendal nama lu paraya. Ini micro operations sendal panalo. Kanda, the type of micro operations in digital system can be classified into four categories. Orang tu orang nala inter register transfer. Ada tu micro operations sendal, nala ni dia lebaran. Orang tu inter register transfer. Orang tu 
arithmetic micro operations പിന്നെ ലോജിക് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ നാല് രീതിയിൽ ഇൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ വരാം അരുത്തമറ്റി മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം ലോജിക് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അത് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല just it will transfer the content of one register to another register the micro operation this is also a micro operation but it do not change the information content when the binary information will be transferred from one register to another register appo so, inter register transfer ivada kaanichekkunnathu endha nu chale enganeyanu register ne nammal denote cheyanulladana usually nammal register register ne ingane denote cheya oru rectangle box varike adinu nadukku nammal endana register ne peru nalladu ezhudum appo ivada a aanu ezhudiyekkunnathu adu register a ഇനി ഇതൊരു എയ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എ സെവൻ എ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഷോയിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്പറിംഗ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പറിംഗ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇത് ട്വൽവ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് എം ബി ആർ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് അതുപോലെ ലോവർ ബൈറ്റ് ആണോ ഹയർ ബൈറ്റ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ടു എയ്റ്റ് ഇത്രയും ലോവർ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ബിറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ടു എയ്റ്റ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു എയ്റ്റ് എ വൺ മുതൽ എ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ബൈറ്റ് പി സി ലോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ കാണിച്ചേക്കുന്നുള്ളു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഏത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ലോവർ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹയർ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഷോയിങ് ഹാസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്സും രജിസ്റ്ററും ലോവർ ബൈറ്റും ഹയർ ബൈറ്റൊക്കെ കാണിക്കാം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ബി ഇട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കൊരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ വഴിയാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈനറി വേരിയബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി യിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ഡാഷിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് നോട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടി വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻ്റർ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ പെർഫോം ചെയ്യും ബി എം നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൂലിയം വേരിയബിളാണ് ആ ബൂലിയം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ സീറോ യൂഷ്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യില്ല വൺ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് വേരിയബിളും കൺട്രോൾ വേരിയബിളും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആവുന്ന കേസിൽ ബി യിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബിറ്റ് ഇപ്പോൾ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ടു അപ്പം എ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എ അതുപോലെ പരാന്തസിനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോർഷൻ കാണിക്കാനാണ് ഹയർ ബൈറ്റ് ആണോ ലോവർ ബൈറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോളം കോളൻ ഓപ്പറേറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ടെർമിനേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ അതുപ
ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ലോഡ് ആവും അതായത് രജിസ്റ്റർ പി എൻ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ എയിലേക്കാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ പി എൻ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ എയിലേക്കാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആവേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഹൗ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈ അതായത് എക്സ്ട്രാഷ് ടി വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം എക്സ്ട്രാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും ആവണം അത് നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും ആവണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ലോജിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അരിത്തമറ്റി മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഇപ്പോൾ ആഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എ വിൽ ബി ആഡ് ടു ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബി ആൻഡ് ദ സം വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു രജിസ്റ്റർ എഫ് സോ ദീസ് ആർ ദ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ എ ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഫിലേക്ക് കണ്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എഫ് അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബി അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബി പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി ആണ് ആക്ച്വലി അതുപോലെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ ബൈ വൺ ദെൻ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ ബൈ വൺ സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയാൻ പറ്റും ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്സ് ആണ് ലോജി ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യും സീറോയും വണ്ണോട് ആൻഡ് ചെയ്യും വണ്ണും സീറോയോ ആൻഡ് ചെയ്യും വണ്ണും വണ്ണോട് ആൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആൻഡ് നോട്ട് ഓറ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോജിക് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലോജിക് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആൻഡ് മോർ നോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ കൺജംഗ്ഷൻ സിമ്പിളും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സിമ്പിളും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എ ബാർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഇപ്പോൾ എയുടെ മുകളിലൊരു ബാർ ഇട്ടു എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ലോജിക് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റും ചെയ്യാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ചെയ്യാം എസ് എച്ച് എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എ രജിസ്റ്റർ എസ് എച്ച് ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബി രജിസ്റ്റർ എസ് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഏതാണോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ സർക്കുലാർ ഷിഫ്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എ ബിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് വൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സീറോ വന്ന് വൺ 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 സീറോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരാണോ ഔട്ടായത് അതായത് ഈ വണ്ണല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ടായി പോയത് ആ വണ്ണിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതൊരു സർക്കുലാർ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ റൈറ്റിലേക്കാണ് അപ്പം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പ
സോ അതാണ് അപ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സി പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഈഫ് തന്നെൽസ് പഠിക്കല്ലേ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുക അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഈഫ് ദെൻ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയും പ്രോസസ്സ് ലോജിക് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എസ് എൽസ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എസ് അതായത് ഈഫിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദെന്നിലുള്ള മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല ട്രൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈ എൽസിലുള്ള മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഈഫൽസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദെന്നിലുള്ള മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പാട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും അല്ല കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽസിലുള്ള മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ പാട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇതിന് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് വേരിയബിൾ ടി ടു ടി ടുവിൽ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് സ്റ്റൈ ടൈം സൈക്കിളിൽ ഈഫ് സീയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണോ നോക്കാം സീയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ എൽസ് എഫ് സീറോ എഫ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി എ വൺ ബി രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓർ ക്ലിയർ അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ട കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ആണ് ഈ കൺട്രോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതായത് ഈ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ രജിസ്റ്റർ എഫ് വിൽ ബി വൺ എൽസ് രജിസ്റ്റർ എഫ് വിൽ ബി സീറോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണും സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് സീറോയും എന്നാ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിംഗ് സൈക്കിളിൽ സി ഡാഷ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് സി ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് വണ്ണും സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് സീറോയും നേരത്തെ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിയുടെ വാല്യൂ സിയിൽ മോർ ദാൻ വൺ ബിറ്റ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ നാല് ബിറ്റ് സിയിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ത്രീ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ഫോർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം അതിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് സി ഫോർ ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് ടി ടു ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടി ടുവിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ഡാഷ് സീറോ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതാം അതായത് എത്ര ബിറ്റാണെങ്കിലും എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് വേരിയേഷൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം ത്രീ മാർക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക്ക് ലോജിക്